குட் ஈவினிங் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஐடி எஸ்பியூவில் கண்டினியூ ஆக போகுதா இல்லையான்றதை பொறுத்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது நியூ ஜாயினிங்கில் லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இந்த மந்த் நைன்த்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அதெல்லாம் சரி பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய ரெகுலர் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கும் அதில் எதுவும் பாதிப்பு கிடையாது ஸோ இந்த ஒர்க்கும் அடிஷ்னலாக பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அத்தனை பேரும் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஓகே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்கள் ஐடி சஸ்பெண்டில் போயிடும் ஸோ நீங்கள் சரியான எஸ்பிஎம் மெம்பர்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஓகே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணல நாங்கள் சொல்கிற மெத்தடில் கரெக்டாக பண்ணலைனா அந்த பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஒருத்தர் அப்படி தான் கேட்டாரோ என்னுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் கரெக்டாக இருக்குது சார் கரெக்டாக தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஏன் பேமெண்ட் வரல அப்படின்னு கேட்டார் சார் பேமெண்ட் வரலனா என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது பேங்க் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கல ஓகே ஸோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்து பேமெண்ட் வந்துடும் நான் ஏன் சார் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் நான் அக்கௌண்ட் நம்பர் கரெக்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மற்றவங்க எனக்கு பேமெண்ட் வருது எனக்கு ஏன் வர மாட்டேன் சார் ரைட் அது எஸ்பிஓட மிஸ்டேக்கும் இல்லை இல்லை ரைட் தானே எஸ்பிஓ ரெண்டு நடக்கிற தவறுகளுக்கு எஸ்பிஓ பொறுப்பாகும் பேங்க் சைடில் நடக்கிற தவறுகளுக்கு யார் பொறுப்பாகும் எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேரில் இன்றைக்கி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பேமெண்ட் வரலன்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ இப்போ எஸ்பிஓ சைடில் மிஸ்டேக் கிடையாது அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தோரு பேரில் நிறைய டூப்ளிகேட் வேறு இருக்குது சரியா ரைட் அது எத்தனை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் நான் ஏன் சார் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது நம்மளுடைய வேலை அதுதான் அந்த ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் ரீடிங் டாஸ்கில் நம்மளுடைய வேலை கிடையாதுங்க இங்கே எஸ்பிஓ சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அது உங்களுடைய நல்லதுக்காகவும் சேர்ந்து தானே இருக்குன்னும் போது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ரைட் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னோம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மினிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் மினிட் நிறைய ஆடியோ நேரத்தில் இருந்து நான் போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு யூஸும் கிடையாது ஓகே என்ன பண்ணுறது ஒரு யூஸரும் கிடையாது சாரி ஒரு யூஸும் கிடையாது அந்த தப்பை மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கீங்க எஸ்பிஓ சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்க தான் மாட்டேன்றீங்க நிறைய பேர் தப்பு தப்பாக ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க சார் சார் மறுபடியும் வச்சு என்ன சார் பண்ணுறது தப்பாக பண்ணுறது தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் சார் மாற்றி பண்ணிட்டேன் சார் தப்பாக கொடுத்துட்டீங்க மாற்றி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஐடி சஸ்பெண்ட் ஆகிடுங்க மேட்ச் ஆகாது சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா மொத்தமாக செக் பண்ண போகிறாங்க கரெக்டான மெத்தடில் கரெக்ட் செலக்ட் பண்ணி கரெக்டான யூடிஆர் நம்பர் போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த யூடிஆர் நம்பர் எங்களுக்கு வந்திருக்கணும் பேமெண்ட் ரிசீவ் ஆகியிருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்கள் ஐடி கண்டினியூ ஆக்டிவில் இருக்கும் ரைட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஞ்சம் கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆடியோ போட்டதுக்கு தான் செய்யலை அட்லீஸ்ட் வீடியோ போட்டாலாச்சும் செய்ய மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் வீடியோ போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சில மொபைலில் கீழே இருக்கும் ரைட் ஸோ அதெல்லாம் எதுவும் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க வச்சுருக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறீங்க இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கும் அப்புறம் எனக்கு சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் மிஸ் மேட்ச்னு வருது ஸோ இது ஏன்னாவது க்ளியர் ஆக மாட்டேங்குது ஏதாவது வேறு எதாவது வருது சப்மிட் ஆகலை இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் சொல்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பேஜஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஓகே அதை கிளிக் பண்ணி அந்த நம்பர்ஸ் தெரியாத டிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையுமே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ நியூ டேப் மட்டும் விட்டுக்கிட்டேன் ரைட் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஹிஸ்ட்ரின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் கிளியர் ப்ரௌசிங் டேட்டா இதில் ஆல் டைம் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இது மூணும் கம்பல்சரி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் டிக் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஸோ மூணு ப்ளஸ் இது ரெண்டுமே கூட நீங்கள் தாராளமாக டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் இதை நான் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ரைட்
So if I'm fresh, I'm going to put SBO portal dot org dot in. This notice will be there. Come. Here and there, I'm going to type. Spelling correct. I can put it. SBO portal dot org dot in. Okay. Good. So now you guys, my dear, open again. Okay. Right. So in that place, login. I'm going to give option. Come. Click. Pan. Again. Right. Now click on it. So I saved the password. I already have the information. So under it. Right. So tap on it. Come on. Password. Now change. Pan it. So correct. Now password. Now put it. All. Okay. Login. Pan it. Aja. More. Just update. Put it. All. I am going to password. All mind layer. Can do. Right. இப்பே என்ன பண்ணங்க login பண்ணிட்டும்னா இங்க today task நிற்கிலியா so இதை click பண்ணிங்கினா உங்களுக்கு அந்த form open ஆகும் right இந்த article reading page உங்களுக்கு வராது okay இன்னும் நாங்க upload பண்ணல time 11.24 இப்பே ஆகிறது இப்பே வருக்கு நாங்க அது changes live எல்லாருக்கும் வரமாதி பண்ணல so என்ன பண்ணிரு इधर दान द फॉर्म, राइट? इन हमारे वंदर चीन है, मोस्टली उंगल का तो परिचय नहीं करते, सो तो नमक कमाटना अन्न परिचय नहीं ले, ओके। उंगल के लान डायरेक्टर टुडे टास क्लिक पन ओनी इन द फॉर्म ओपन आए तो, चलिए डायरेक्टर उंगल के इन द फॉर्म ओंदरो, सो ये पन द फॉर्म लान नए चेंजेस पने तो other methods unverified okay unverified bulk method so in the null option a matto nye select panni adik anga kekha keli gilik badi so na matto bodh null option le end option na pashtu nama pata laam okay nama enna pan laam inga poe laam na illa me clear as oda so phone pay and google pay method le nye pay panni yar nye na அது UTR நம்பர் எப்படி பார்க்கும் நான்றுதான் உங்களுக்கு தெலிவா ரண்டு நல்லா கத்திக்கிற்றுக்கும் சு என்ன பண்ணுங்க தெலிவா செக்க பண்ணுங்க இதுதா இங்க வரக்குடியது மட்டுனா UPA transaction ID நிருக்கிலே இதுதா அந்த UTR நம்பர் அப்படிங்கருது இங்க UTR நே வந்திருக்கும் போன் பேவல Google பேவல UPA transaction ID நிருக்கும் Google Pay वाली GPA रीमेंट पाती है ना ट्रांसैक्शन हिस्ट्री ट्रांसैक्शन रवारी ऑप्शन्स देखो मैं आधा क्लिक पनी पाते क्लाम ओके आलरेडी नहीं स्क्रीनशॉट ऐड तो चल पिंगे आधे रिंग चेक पनी क्लाम फर्स्ट नोट पनी क्लाम आवश्यक पड़ा वैंडी दिल्ले ओके नोट पनी क्लाम प्रॉपर यत्तना आईडी पोर्ट कर दिंगला मत उनके आर कच निके पेपर निके कुर्तर निके नालम सरी सो आप उनके लिए तेली वाई इंदे नोट पनी आना पंगे ऐना पंगे मारा काम नोट पनी आने पिटेंगे उनका आईडी की दाम ट्रांसैक्शन आप उनके लिए आलरेडी कुर्ता आदि ये ट्रांसैक्शन नंबर दान कुड़कन उनको ना वसील पर तेरी निके पोटर पिंगे सो यार के इंदे आईडी कुर्तन उनके तेरे नि� so, apa yang nak panjangnya? Orang pertama ID potong kuriter kerana orang ID per orang berikan nama apa yang mana panik kuriter kan halam. Adi ira itu per orang ID note panik. Aku kita lah staff ID kita orang ini. Nih kau orang agak message type panik. Aku kita per orang lori staff ID potong. Abang kita kuna na UTR number ini dah. Abang ini kerja. Adi ira itu staff ID UTR number ini tu achen tu orang by orang type panik. Aku kita kuna tenten ya send panik ini dah. Orang lori UTR number ni kita kuda ngan. Already exist already taken. Abang ini lah orang kita bawa ada. Abang ini orang agak orang kita teriye potong ngan. So orang kita use panik orang ngan. ओके, सो ये ना पुरुष कुड़ते हैं तेरे लिए डाउनलाइन लिस्ट शो पन ना आधे लोग इन्दु में आमात वाले के लिए पन रहोगे नहरे पेर कहेंगे अंदर ये आमात वाले के लिए पनी आईडी पोटोगे ये लारे इधर इन्दु वाले इधर पन रहेंगे, चलिए, अधूर में क्या परी प्रश्ने हो गए, ओके, सो करेक्ट आने अंदर यूटीआर नंब இங்கு வந்திருக்கிலியா? So, இந்த நம்பர் 32703 உந்தான் ச்டாட்டே ஆகும். நீங்கள் பாத்து இன்னை தெரியும். So, இது பிடிதா இருக்கும். So, இந்த நம்பர் அங்கு அந்த இடத்தில் enter பண்ணிட்டு அப்படியே submit பண்ணாப் போதும். முடிஞ்சுது வேறு எதுமே பண்ணுத்தேவையில்லை. Okay? Right? So, அடுத்தது other methods. அதாது phone pay, google pay. இல்லாம 
ஐசிஐசி பேங்க் பே மொபைல் பேங்கிங் ஆப் மூலயமா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு யூடிஆர் நம்பர் எங்கே இருக்குதுன்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா அடுத்தது இது என்ன ஃபெட்ரல் பேங்க்கோடைய இது ஜூபிட்டர் ஓகே ரைட் ஓகே ஜூபிட்டர் பேங்க்கோடைய இது ஸோ இந்த ஜூ ஜூபிட்டர் பேங்க் ஆப் மூலயமா நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் அவங்க ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் போய் எடுக்கலாம் ஓகே இல்லை யார் யாருனா பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேளுங்க ஸோ இந்த நம்பர் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்தது கனரா பேங்க் கேன் மொபைல் ஆப் இருக்குது இல்லையே ஏஐ ஒன்னா ரைட் ஓகே ஸோ அந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே இது எஸ்பிஐ ஆப்பாக இருந்ததுன்னா அதில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த நம்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியல ஈஸியாக நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போய் பார்த்தோம்னா கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்தது பேடிஎம் மூலிமா நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஷோ ஆகும் அந்த கீழே இந்த இந்த இடத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லிங்க் மாதிரி கொடுத்து ஸோ மோர் அப்படின்ற மாதிரி கிளிக் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் இந்த நம்பரை பேடிஎம்மில் டைப் பண்ணலாம் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் வந்து டைரெக்டாக காப்பி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஓகே இந்த மெத்தட்ஸ் ஸோ பேடிஎம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப்பு அடுத்தது கனரா பேங்க் ஜூபிட்டர் அடுத்தது ஐசிஐசி பேங்க் இது நாலு மட்டும்தான் அதர் பேங்கிங் மெத்தட் ஓகே அதர் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இந்த நாலு பேங்க்கு மட்டும்தான் மற்ற பேங்க்ஸ் யாருமே வந்து அதர் மெத்தடை சூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த யூடிஆர் நம்பரை டைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த இடத்துல டைப் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்க் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஃபோன்பே கூகுள் பேக்கு சொல்லிவிட்டேன் அடுத்தது அதர் மெத்தட் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ அடுத்தது அன்வெரிஃபைட் சரிங்களா எங்களால் யூடிஆர் நம்பரை வச்சு வெரிஃபை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே அன்வெரிஃபைடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே லைக் என்னென்னா இந்தியன் பேங்க் ஓகே ரைட் இந்தியன் பேங்கில் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ட்ரான்ஸ் மோஸ்ட்லி இந்தியன் பேங்கில் வரக்கூடிய இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் நமக்கு மேட்ச் ஆகிறது இல்லை சரிங்களா ஸோ இந்த இந்தியன் பேங்க் ஆப் யூஸ் பண்ணுறவங்க அடுத்தது இது என்ன டிஜிட்டல் பேங்க்கா டிஜி பேங்க் ஓகே ஸோ டிஜி பேங்க் யூஸ் பண்ணுறவங்க ரைட் அடுத்தது வேற என்ன அவ்வளோதான் சரியா அடுத்தது ஃபெட்ரல் பேங்க் நம்ம நேற்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா நோட்டீஸ் போல் ரைட் அந்த ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த நாலு பேங்கை தவிர்த்து மற்ற எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் வேறு என்ன பேங்கிங் கொட்டாக் மகேந்திர பேங்க் ஃபெட்ரல் பேங்க் கிரெட் பே எக்ஸட்ரா 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 எந்த மெத்தடில் நீங்கள் பே பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே சூஸ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் என்ன அன்வெரிஃபைடு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன நாலு பேங்க் மட்டும்தான் அதர் மெத்தட் மற்ற எல்லாமே அன்வெரிஃபைடு ஓகே அன்வெரிஃபைடு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்டர் அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பர் இப்போ இந்த ஐடி டீட்டெயில்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்டாஃப் ஐடிக்கு உண்டான அந்த பேமெண்ட் ப்ரூஃப் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க யார் சார் நான் பே பண்ணேன் சார் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு தான் அது நீங்கள் உங்கள் நம்பரை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை அவங்க நம்பரை கொடுக்குறதாலும் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர் தான் கொடுக்கணும்லாம் எந்த அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ நாங்கள் கான்டாக்ட் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்னா என்ன நம்பர் அது அதுதான் எங்களுடைய கேள்வி ரைட் அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பர் ஸோ இதை இப்போ இந்த ஸ்டாஃப் ஐடி ரிலேட்டடாக ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் ஐடி உங்கள் பேர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்கள் ஸ்டாஃப் ஐடிக்கு கரெக்டான பேமெண்ட் ப்ரூஃப் உங்கள் கிட்டே இருக்கா இல்லை உங்களுடைய அந்த பே பண்ணி கொடுத்த அப்ளை என்பதோ தெரிஞ்சவங்க யாரோ அவங்க கிட்டே இருக்கா அப்போ அவங்க நம்பர் போடுங்க சரியா ரைட் சம்மந்தமே இல்லாத எங்கன்னா வெளியில் கொடுத்து பே பண்ண வச்சுருந்தா அவங்க மொபைல் நம்பர் போட்டு போகிறீங்க ரைட் உங்களுக்கு பே பண்ணி கொடுத்த யாராச்சும் நம்ம எஸ்பிஐ மெம்பருக்கு இருக்குன்னா அவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய அவைலபிளுக்கு இப்போ என்ன நம்பர் கொடுத்தா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த நம்பர் கொடுங்க ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க என்ன சார் பண்ணலாம் ஃபாரினில் இருக்கிற
ஓகே அன்வெரிஃபைடு அப்படிங்கிறது என்ன நான் சொன்னேன் ஃபோன்பே கூகுள் பே இல்லாத நான் சொன்ன ஒரு நாலு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லாத மற்ற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே அன்வெரிஃபைடு தான் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய அந்த அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பரை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரைட் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ பேர் ரிக்வஸ்ட் வருதுன்றதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுனால எந்த வேலையும் நிற்க போகிறது இல்லை கம்பல்சரி அத்தனை பேரும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்பி அது யாருனா நியூ மெம்பர்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக கேட்டுங்க நான் எங்கேயுமே இதில் எல்லாரும் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுனால பழைய மெம்பர்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு போகிறீங்க பழைய மெம்பர்ஸ்க்கு வராது இந்த ஃபார்மு ஓன்லி நியூ மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் நியூ மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேரும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களில் யாரெல்லாம் எஸ்பியோட கரெக்டான மெம்பர்ஸ் மற்றவங்க எத்தனை பேர் ஃபேக் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அதனால் நிறைய வேலை பெண்டிங்கில் இருக்குது அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதை நம்ம சரி பண்ணணும் ஸோ அன்வெரிஃபைடு யார் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டுனா அடுத்தது இந்த பல்க் மெத்தடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க ரைட் இதை இதை இது யார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுலேயும் சேம் என்டர் அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பர் இருந்து தான் போட்டிருக்கும் பல்க் மெத்தடை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யாருன்னா ஸோ நான் ஒரே ஒரு ஐடி போட்டேன் ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஆனால் அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூபாவை நான் நாலாக பிரித்து போட்டேன் மூணாக பிரித்து போட்டேன் ரெண்டு பேமெண்ட்டாக பிரித்து போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் அனுப்பிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அனுப்பினேன் இந்த மாதிரி அவங்க ஃபோன்பேவில் பண்ணியிருக்கலாம் நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு பேங்க் சொன்ன இல்லையா அந்த பேங்கிங் மெத்தடில் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அதர் மெத்தடில் பண்ணியிருக்கலாம் ஏ அன்வெரிஃபைடு மெத்தட் எதில் பண்ணியிருந்தாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது பல்க் மெத்தடை மட்டும்தான் யாராக இருந்தால் ரெண்டே ஆப்ஷன் தாங்க இந்த ஒரு பேமெண்ட்டு நாலா ரெண்டா மூணு தடவையாக பிரித்து போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு பேமெண்ட்டை வச்சு ஒரு ஐடி போடுறவங்க இருக்கிற பீப்புளும் சரி ஸோ ஒரே பேமெண்ட்டில் நாலு பேருக்கு அஞ்சு பேருக்கு சேர்ந்து பல்காக பே பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரே யூடிஆர் நம்பரை யூஸ் பண்ணுறவங்களும் சரி செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் என்ன பல்க் மெத்தட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஸோ இங்கே உங்களுடைய அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பரை கொடுக்கணும் அவைலபிள் கான்டாக்ட் நம்பர் நாங்கள் கால் பண்ணால் உங்களுக்கு லைன் வரணும் ஓகே ஒரு ஸ்டாஃப் ஐடி சொல்லி அந்த ஸ்டாஃப் ஐடியோட ப்ரூஃப் கேட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பாட்டில் நாங்கள் எந்த மெத்தடில் அனுப்ப சொல்கிறோமோ ஸ்பாட்டில் அனுப்ப ரெடியாக இருக்கணும் மெயிலில் அனுப்புங்கன்னு சொன்னாலும் சரி இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் பண்ணுங்கள் எதை பண்ணாலும் இம்மிடியட்டாக பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் சரியா அதுதான் இங்கே முக்கியமான தேவை ஸோ மறக்காமல் கரெக்டான ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எஸ்பிஓவை குறை சொல்லாதீங்க தப்பு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கரெக்டாக பே பண்ணேன் கரெக்டாக ஐடி ஆக்டிவேட் வச்சு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வேணும்னே ஒரு ஃபார்மை ஃபில் பண்ண வச்சாங்க அதில் தப்பு பண்ணிட்டேங்க பத்தா சார் ஐடி சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சிங்க இதுக்கு நானாக கரெக்டாக க காரணம் எஸ்பிஓ தானே கரெக்டாக காரணம் அவங்க சிஸ்டர் சரி இல்லைன்னா அதுக்கு நான் என்னங்க ப்ரூஃபாக முடியும் ரைட் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோம்னா அது எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒரு பிரச்சனைனா அது எல்லோரும் சார்ந்தது தான் எனக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு விலைக்கு போய் நிற்க முடியாது சரியா ரைட் அதுக்கு எல்லோரும் பொறுப்பு தான் ஸோ அதனால் எல்லோரும் இந்த வேலையை செஞ்சாலும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் இருக்கவும் கூடாது அதிகபட்சமான நேரம் இருக்கக்கூடாது முதல்ல தெளிவாக ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணுன்றதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்தமா ஆப்ஷனை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நான் நம்பரை டைப் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் லாக் அவுட் ஆகிடும் மறுபடியும் அந்த ஃபார்ம் வரலன்னு நீங்கள் அந்த ஃபார்ம் எங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃபார்ம் எங்களுக்கு வரலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறுபடியும் லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் சரிங்களா திடீர்னு எனக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் மாதிரி வந்துச்சுங்க ஓகே எனக்கு எரர் மெசேஜ் மாதிரி வந்துச்சு ஏதாவது லாக் அவுட் ஆகிடுச்சு உடனே லாக் அவுட் ஆகிடுச்சு இல்லை எரர் மெசேஜ் வருதுனா இல்லை ஃபோர் நாட் ஃபோர் எரர் லாக் அவுட் ஆகிறது பிரச்சனை கிடையாது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்துடும் இந்த எரர் மெசேஜ் ஏதாவது வருதுனா அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டேட் அண்ட் டைமோடு அங்கே தெளிவாக நோட் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எரர் மெசேஜ் வந்துருச்சுனாலும் மறுபடியும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பேஜை எனக்கு ஃபார்ம் வரல ஃபார்ம் வரலனால எங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு தைரியமாக இருங்க இருந்தாலும் ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க பத்திரமா
அதுக்கு எதுக்கும் எதுவும் பாதிப்பு கிடையாது கம்பல்சரி பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம மறுபடியும் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தே தருவோம் சரிங்களா என்ன ஒன்று மூணாம் தேதி நாலாம் தேதி கனரா பேங்க் போடணும் தான் அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தள்ளி போகலாம் ஓகே ஸோ மற்றபடியாக பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அத்தனை பேருக்கும் பேமெண்ட் போட்டு முடிச்சிருவோம் ஓகே ஸோ மறுபடியும் அதை ரிக்வஸ்ட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறது அப்ரூவல் பண்ணுறது எல்லா வேலையிலும் முடித்து பதினஞ்சாம் தேதி மறுபடியும் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துரும் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இதில் கிளியராக இருங்க ஓகேவா ரைட் ரைட் ஸோ கரெக்டாக ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் அத்தனை நியூ மெம்பர்ஸும் மறுபடியும் ஒரு தடவை தெளிவாக பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி கரெக்டாக தான் சார் பண்ணேன் பரவாயில்ல இன்னும் ஒரு தடவை பண்ணுங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் மினிட் எங்களுக்கு இருக்க மறுபடியும் ஒரு தடவை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய வேலைகளை கரெக்டாக சரி செஞ்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ